I'm so happy and thank you so much media you guys are supporting and giving so much love and uh, I really uh, uh, thank Ramu Chalapa. Enana Yellarme, when in a modern dress la Matanda, Pudikyo, Sudhakam, Kaprona, Naria, Padatala, Vandi, reject Ayrke, modern dress Matta Suta Ranga, traditional Suta Matangana. So now, first audition, thanks to my manager Prakashan Ajay, uh, because Anna in the Pada Panda the Kakana and the Avada. Now, one the audition uh, Pandamodi, a jeans t shirt port to poor in there. I really like Ramu Chalapa's uh, confidence because uh, our one the artist. To Pathanga in a jeans t shirt here in the Ali in the character like imagination funny. So Ninga the Pandlana Brina Sonanga. So I'm really thankful to Ramu Chalapa forever in my life and Maragadam character Kodrake. And Nati, sir, uh, of course, is one of the best cinematographer. And Adilam and Amam in the Ipurkan area Padagal Pandirkanga, so Ulke Therio. And our dialogue pace Amode and a dialogue pace at Irkangla, acting Panditirkangla Theria. Then I will naturally perform. So he's a natural performer and uh, uh, it was amazing uh, sharing screen with him and uh, cinematographer uh, uh, Ganesh Chandra and uh, thank you so much uh, Ganesh and Raja ji uh, he played a brother role and he didn't know his brother but he was a little bit of a face he was in a fight scene and he was like 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 and uh, editing sir has done a great job and music uh, is very good sir and uh, I did a song shoot and I did a song Ramu please I did a whatsapp la forward and I did a song practice and I did a song and I did a song and I did a song but he was very strict I did a song and I did a song and uh, finally thanks to Eros International Production House and Saga sir and uh, giving me this opportunity it's great associating with them and uh, nice working with Parvati as well and thank you so much for coming sir Pandirat sir and thank you sir working with uh, all the artists and I'm so uh, grateful and thankful to uh, the Enkita Modade and the Romba Ishtu but to put it on your core character Kandipa Nigella like fun again and career and keep supporting us and thank you so much I think we were like a family in the whole shoot and the whole the kind of bonding we formed it was like a family and the mother your emotional bond it is very rare in films uh, because they are very busy. But all of us have been in touch. We have a group. We are active on a WhatsApp group. We, are, we talk every day. And the Madri and Uru, like, you know, we finished the movie last year. So that kind of connection that we formed, other than in the movie, you are a very, very, very special emotion and experience. So, Avlo Nala team, thank you, Ramu sir, uh, for casting me in this movie. Uh, Sanchita Shetty, Sonna Madhuri, even I am taken as a modern girl usually. And I know um, Ramu sir, Pakama, he has creativity so much in the, in the role Panna Mudiyo. And there is confidence in there. And thank you Ramu sir for having that confidence and casting me in this movie. And I am very glad I did this with an amazing banner like Eros. Eros was the first Tamil movie, Adai Romba special. And uh, for giving this beautiful Tirunelveli Ponnoda look and a very special experience. Uh, I love being a part and uh, Sanchita, we bonded really well. Uh, very, very nice co-actress and uh, Nati sir, uh, he is an amazing performer and now in the trailer, I was just looking at him like all the time because uh, I'm naturally, I'm a cinematographer but multi-talented and a great human being as well. Nati sir, last audio launch in Amandirika because I will never miss out any function he calls me for. He is such an amazing human being. Uh, Raja Ji is a brilliant co-actor. Very, very sweet. Romba nice. In the whole team, uh, I think emotionally, I bonded with all of them. I love you all. Uh, <laughs> Pandirat sir, it is a privilege sitting next to you <laughs> on the dais. Uh, the music is amazing. Ella, Ganesh sir, all of, all of you. Everybody out here, if I you know, forgot to mention, uh, I'm blessed. Uh, you know, you know, to be a part of this team. Thank you all for being here. Please bless us. Watch the movie. Pona vara or time Bruce Lee abunna idhe adala kupto peso cha. Da da vara or time yengi tam moda the abun solle. Ya stande ondo the ponra. Namma stande namko duffer panga pola. Namma sandosama orke Lakshmi Ram. Ella Ram sallapa pas sallapa abniranga. அது ஒரு கதை இருக்குது லக்ஷ்மி ராம் நல்லதாண்டா இருக்குது அப்படின்னா இல்லை சார் ரொம்ப பொயட்டிக்காக இருக்குது ராமு செல்ல பண்ணால் கொஞ்சம் உருவம் நம்ம இதுவாக இருக்கிறதுனால 
சொல்லப்பா அப்படின்னா ஏதோ வீரப்பாங்கிற ரேஞ்சில் இருக்கும் சார்னு வச்சுருக்கான் நான் அஸ்டண்டாக இருந்து எனக்கு ஒரு அஸ்டண்டு சேர போகிறான் அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய இதுவாக இருக்கும் ஒரு அஸ்டண்டேட்டாக இருந்த நமக்கு நமக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு அஸ்டண்ட் வர போகிறான் அப்படிங்கிறது வந்து அப்படி எனக்கு ஃபஸ்ட்டு அஸ்டண்டாக வந்தது தான் இந்த ராம்கிறவன் என்னை வந்து மதன் அப்படின்னு ஒரு நண்பர் சேரன் சார்ட்டை கொண்ட இவனை அஸ்டண்டாக சேர்த்துக்குங்க அப்படின்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் அவரே வந்து இவனை கூப்பிட்டு வந்து நான் அங்கே சேர்த்து விட்டேன்ல இப்போ இவனை நீ சேர்த்துக்க அப்படின்னு சொல்லி கொண்டாந்து விட்டார் சைஸு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் அப்போ பட்டையெல்லாம் போட்டிருப்பான் கொஞ்சம் என் மேலே உங்களுக்கு மேலே ஒரு டவுட்டு சரி ஓகே அவர் சொல்கிறார் சரி நம்மளை சேர்த்து விட்டார் இவனை சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு இன்னொன்று யுகபாரதி சொன்ன மாதிரி சைஸு பிடிச்சிருந்தது சரி நம்ம ரேஞ்சில் ஒருத்தன் இருக்கான் அப்படிங்கிற ஒரு இது இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சவனா யுகோ பாரதியும் நானும் இங்கே நிற்கிறேன் யார் ஹைட்டுன்னு பார்க்குறீங்க வர்றேன் என்னை விட நீங்கள் ஹைட்டா சுக கழட்டிடலாம் ஸோ ராமு செல்லப்பாக்கிட்ட நான் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த வேலை உனக்கு சமைக்க தெரியுமாடா அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா அப்போ நான் பேச்சுலர் நான் தான் சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் ரூமில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னால பொய் சொல்லிட்டான் சமைக்க தெரியும் அப்படின்னா சரி சமைச்சு காமிடா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தக்காளி தொக்கு வச்சு சமையல் போட்டான் டேஸ்ட்டுனா அப்படி ஒரு டேஸ்ட்டு கருமம் அப்படி ஒரு டேஸ்ட்டு இன்ன வரைக்கும் சாப்பிட்டு இருக்க முடியாது அவ்வளவு கேவலமான ஒரு சாப்பாடை சமைச்சு கொடுத்தேன் இதுதான் சமையலாடா அப்படின்னா இல்லை சார் இவ்வளோ தான் சார் தெரியும் அப்படின்னா சரினா ஃபஸ்ட்டு அவனுக்கு நான் கற்றுக் கொடுத்தது சமைக்கிறது எப்படிரா அப்படின்னா டைரக்ஷன்லாம் கற்றுக் கொடுக்கல சமையல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு கற்றுக் கொடுத்த கத்திரிக்காய் எல்லாம் ஒவ்வொரு கத்திரிக்காய் ஒரு கத்திரிக்காய் ஒரு வெண்டைக்காய் ஒரு தக்காளி ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஒரு முருங்கைக்காய் வாங்கிட்டு வாடான்னு சொல்லி மொத்தமாக சமைச்சு இப்படி சமைக்கணும் அப்படின்னா இப்போ நல்லா சமைப்பான் இப்போவும் நாங்கள் டேரக்டர் ஆகிட்டோம் இப்போவும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஊருக்கு போயெல்லாம் சமைச்சு சாப்பிட்ருக்கோம் அது பிடிக்கும் எனக்கு ரொம்ப அது என பேச்சுலர் சாப்பாடு அப்படிங்கிறது அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் ராம் வந்து உண்மையிலே அஸ்டண்டில் வந்து ஒரு ரெண்டு வகை இருக்கும் என்னென்னா நல்லா வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கவனே பார்க்க விட மாட்டாங்க ஏன் இவ்வளோ ஸ்பீடாக இருக்க இப்போ எல்லாத்தையும் இங்கேயே உழைச்சிட்டேன் அப்புறம் உனக்கு என்ன உழைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி வேலை பார்க்குறவனையும் பிரேக் பண்ணுற ஒரு அஸ்டண்ட்ஸ் வேலை பார்க்காம இருக்கிறவனை இப்படி இருந்தால் நம்ம ஜெயிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி வேலை பார்க்காதவனை நல்லா வேலை பார்க்க தூண்டுற ஒரு அஸ்டண்ட் ஆகிட்டு கும்பல்ஸ் இருக்கும் அப்படி ஒரு கும்பலில் உள்ள லிஸ்ட்டு தான் ராமும் வேலை பார்க்காதவனையும் பார்க்க வச்சுருவான் துரு 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 துருணும் வம்சம் படத்துலலாம் அந்த க்ரௌடு பயங்கரமாக க்ரௌடாக இருக்கும் சவுண்டு மட்டும்தான் வரும் மைக்கை வச்சுக்கோ அங்கே பார்க்கக்கூடாது இங்கே இருந்து கூடாது அப்படின்னு சொல்லி டெய் முன்னால் வந்து பேசுனா சார் உருவத்தை பார்த்துட்டு மதிக்கவே மாட்டுறாங்க சார் அது நல்லா மறைஞ்சிக்கிட்டே பேசுறேன்னு சொல்லி அப்படி மறைஞ்சிக்கிட்டே தான் பேசுவான் எப்போ பார்த்தாலும் மைக்கில் வச்சுக்கிட்டு நான் அப்போ சொல்லுவேன் உருவத்தை பார்த்து யாரும் நட வந்து போடக்கூடாதுரா நம்ம ஆளுமை இயக்குனருடையதே வந்து ஒரு ஆளுமை ஒரு கேப்டன்ஷிப்புடைய ஆளுமை தான் ரொம்ப முக்கியம் அதனால் நேரம் நின்னே பேசி பழகு அப்படின்னு சொல்லி தான் இது பண்ணேன் அப்புறம் ரெண்டு படம் பண்ணிட்டு ரொம்ப நாள் இடையில் ஆளே காணும் திடீர்னு வந்து பசங்க ப்ரொடக்ஷனில் படம் பண்ணோம் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் சொல்கிறேன் ஒரு ஒன் ரூபா ஒன் ஆறுபா தான் ஆகும் பட்ஜெட்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதை சொன்னான் இப்போ அஸ்டண்ட்லாம் வச்சு படம் பண்ணுங்கள் சார் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொன்று சில அஸ்டண்ட்ஸ் வந்து டேரக்டர் வந்து பயமுறுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க பயந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லைன்னா புகழ்ந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க சில பேர் தான் திட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க உண்மையை சொல்லுவாங்க அப்படி உண்மையை சொல்கிறதுல எனக்கு ராம ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா நல்லா இருந்தால் நல்லா இருக்குமா நல்லா இல்லைனா நல்லா இல்லைன்றுவான் எனக்கு வந்து இந்த திட்டவங்களை பார்த்து பயம் இல்லை என்னை பார்த்து புகழ்ந்துறவங்களை பார்த்து நான் பயப்படுவேன் ஏன்னா அங்கே தான் ஒரு பயம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு யாராவது என்னை பார்த்து புகழ்ந்தாங்கன்னா நான் பயப்படுவேன் ஆஹா ஏதோ ஒன்று பண்ணுறாங்கடா அப்படின்னா நேராக ஸ்டெயிட்டாக சொல்கிறவங்கள நான் பக்கத்தில் வச்சுக்குவேன் அப்படி பக்கத்துலேயே அதிகமாக ஊருக்கு போனாலும் அவனை நான் கூட்டிகிட்டு போவேன் இப்போவும் அவன் ஒரு படம் பண்ணி முடிச்சிட்டான் நான் அந்த படம் மட்டும் இப்போவும் ஊருக்கு இப்போ கூட ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாளைக்கு முன்னால் கூப்பிட்டு போனேன் ஆனால் ஊரில் இவன் வந்தானவே எங்கள் வீட்டில் பயப்படுவாங்க எங்கள் அண்ணி அண்ணெல்லாம் ஏன்னா குடும்பத்துக்கு ஏழ்ரை உருவாக்கிட்டு வந்துடுவோம் அதுங்க இதுங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்போ வந்து சிஎஸ் அப்படின்னு ஒரு கதை சொன்னால் உண் உண்மை சம்பவம் சார் அப்படின்னா சரி உண்மை சம்பவம் சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி உண்மையிலே பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்கிறான் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் நிறுத்த அப்படின்ட்டேன் என்ன அப்படின்னா இடையில் எங்கே போய் ஒர்க் பண்ணால் அப்படின்னா செல்வராகவன் சார்ட்ட போய் ஒரு ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ணால்
சார் வாத்தியார் வாத்தியார் ஏன் சார் இன்னும் சாவரிங்க இதெல்லாம் வச்சு படமாக பண்ண முடியாது எனக்கு வாத்தியார்லேயே பிடிக்காது சார் அப்படின்ட்டான் டெய் நல்ல நல்ல கதை தான் சார் வாத்தியார் எனக்கு பிடிக்காது சார் நான் அதை பண்ண மாட்டேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான் அப்புறம் திருப்பி வந்து தான் சார் ஒரு பீரியடில் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் சுப்பிரமணியபுரம் ரேஞ்சில் அப்படின்னு சொல்லி இந்த எங்கிட்ட மோத அதை கதையை சொன்னான் உண்மையிலே நல்லா இருந்தது நல்லா இருந்து பட் நான் அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு வந்து இடையில இறம்ப பேர் அருள்நிதி விமல் எல்லா ஹீரோக்களுக்கும் அனுப்பிவிட்டே இருப்பேன் இது என்னென்னா கொஞ்சம் பட்ஜெட்டாக எனக்கு கொஞ்சம் செட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதையாகவே ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதை உண்மையிலேயே எங்கிட்ட மோதாது என்கிட்ட என்ன சொன்னானோ அதை படமாக பண்ணியிருந்தானவே இந்த படம் சூப்பர் ஹிட் ஆயிரும் ஏன்னா வந்து எல்லாருமே அனுபவிச்ச பார்த்து பழகுன ஒரு விஷயங்களை அப்படியே அழகாக ஒரு சுப்பிரமணியபுரம் எப்படி ஒரு மூலில் இருக்குமோ அந்த மூலில் கதையாக இருக்கும் அதை ட்ரெய்லர் பாடல் எல்லாம் பார்க்கும்போது அது கண்டிப்பாக கொண்டு வந்திருப்பான் அப்படின்னு நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக ராம் என்னுடைய வெர்ஷன் என்னென்னா உருவம் மட்டும் கிடையாது கோபம் இது சண்டை எல்லாத்துலேயுமே ஒரு போல் வேலை நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன வேணாலும் பண்ணுவோம் அந்த விஷயத்தில் அவனை நான் என்னை பார்க்குற மாதிரியும் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஜெயிப்பான் ஒரு பசங்க வெற்றி மாதிரி உனக்கு எங்கிட்ட மாதிரியும் அமையும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக நம்புகிறேன் அதே மாதிரி நட்ராஜ் சார் எனக்கு ஒரு ஒளிப்பதிவார ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அந்த அவங்க வேலையை விட்டுட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்குறத பிடிக்கவே பிடிக்காது கேமராமே நல்ல கேமரா பண்ணிட்டு எதுக்கு அங்கே நடிக்க வர்றாங்க அப்படின்னு நினைப்பேன் மியூசிக் பண்ணுற ஜிவி எப்படி தான் சொல்லி நல்லா போயிட்டு இருக்கும்போது எதுக்கு இங்கே நடிக்க வர்றீங்க அப்படின்னா ஆனால் உண்மையிலே பார்த்தா அவரும் பாவம் போராடி சதுரங்க வேட்டை பார்க்கும்போது இல்லை உண்மையிலேயே நடிக்கிறதுக்கான எல்லாமே இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நான் அந்த படத்தில் ஒத்துக்கிட்டேன் கண்டிப்பாக அந்த படத்துலையும் நீங்கள் நடிகராகவே போங்க யுகபாரதி மாதிரி ஆட்கள் பாடகராக வாங்கன்னு தூண்டி விட்டு உங்கள் பாட்டில் போயிடுவாங்க ஏன் நீங்கள் வந்து டைரக்ஷன் பண்ண வேண்டியதான் நீங்கள் பாட்டு மட்டும் எழுதிக்கிட்டே இருக்கீங்க ஸோ வந்து ரொம்ப எளிமையாக ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப இதுவாக இருப்பாப்பில் அவர் பாடி லாங்குவேஜே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதே மாதிரி சஞ்சிதா செட்டி அது சஞ்சிதா ஹீரோயின் யாருடான்னு கேட்கும்போது சஞ்சிதா செட்டி அப்படிங்கும்போது நேட்டிவ் டிக்கில் எப்படி சஞ்சிதா செட்டி செட் ஆகும் அப்படிங்கும்போது அவன் சொன்னான் ஏன் ரிட்டன் வந்து வேகா வந்து ஆஸ்திரேலியா ரிட்டனாக வந்து நம்ம பசங்களில் மாற்றலி அது மாதிரி மாற்றுவீங்க சார் அப்படின்னா அது பசங்களை வேகாவை பார்க்குற மாதிரியே அவன் அழகாக மாற்றியிருக்கான் உண்மையிலே பார்வதி நாயர் அத்தியோப்பன் சிவா என்னுடைய எடிட்ரு மியூசிக் டைரக்டர் எல்லா டீமாக எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு நல்ல ஒரு படத்தை கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் அப்படிங்கிற எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அந்த டீம் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனம் மறந்த வாழ்த்துக்கள் அதே மாதிரி கேஆர் பிலிம்ஸ் சரணன் சார் கண்டிப்பாக இந்த படத்தை ஒரு நல்ல இடத்துக்கு கொண்டு போவீங்க நம்புகிறேன் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனம் மறந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி செல்வரகன் சாருக்கும் எங்கள் நண்பர்கள்லாம் செல்வரகன் சாருக்கும் எனக்கும் எதுவும் இதுன்ற வேண்டாம் ஏன்னா போன புரூஸ்லியில் ஜி வி பிரகாஷ் வரிசையாக படம் பண்ணிகிட்டு இருக்காருங்கிறதுக்காக அடுத்த வருஷம் ஜெய்திபதியை விட அதிகமாக பன்னெண்டு படம் பண்ணுவார்னு சொன்னேன் அதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன லிட்டிங்க சவால் வீடியார் சரி சொன்னேன் பரவாயில்ல என்ன பண்ணிட்டாங்க பாண்டி அது தினகரன் இல்லை எங்கே ஏக்நாத்தன் பாண்டிராஜ் கணிப்பு ஜி வி பிரகாஷ் நம்பர் ஒன் ஆவார் அப்படின்னொன்னே எங்கள் வீட்டில் கேட்குறாங்க நீங்கள் எங்கே இன்னும் அடுத்த படம் ஷூட்டிங்கே போகாமல் யார் நம்பர் ஒரு ரொம்ப நூறு வாங்கினே கணிச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறாங்க நான் இன்னும் அடுத்த படம் ஷூட்டிங்கே என்ன பிளான் பண்ணல இது எதுக்கு நீங்கள் எதுக்கு நம்பர் ஒன் யார் வருவாங்கலாம் கணிச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க பத்திரிக்கைக்காரங்க கணிக்கிறத விட்டுட்டு அப்படின்லாம் கேள்வி கேட்குறாங்க அதனால் வந்து நல்ல விஷயங்கள் இறம்பு இருக்குது கண்டிப்பாக இந்த படத்தை என்னுடைய உதவியாளர் ராமையா இன்னும் என்னை எப்படி கொண்டு பசங்களில் கொண்டு எப்படி சேர்த்திங்களோ அதே மாதிரி இந்த படத்துலேயும் சேர்ப்பீங்க அப்படின்னு நம்பிக்கை இருக்குது மிகப்பெரிய நன்றி வந்து நான் ஈராஸ் இன்டர்நேஷ்னல் சொல்லணும் ஏன்னா ஹிந்தி படங்கள்லேயும் சரி மற்ற லாங்குவேஜில் பண்ணுறவங்களும் சரி ஈராஸ் இன்டர்நேஷ்னல் வந்து கான்செப்ட் ட்ரிவன் ஃபில்ம்க்கு வந்து முதல்ல மரியாதை கொடுக்குறவங்க தான் ஸோ இந்த வருஷம் இந்த படம் மட்டும் இல்லை ஒரு கிடார் என் கருணை மனுவும் கான்செப்ட் ட்ரிவன் ஃபில்ம் அவங்க பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஐ குட் எவர் மேட் சாகர் சார் சித்தி அருண் எல்லோரும் ரோஷன் எல்லோரும் நிறைய ஹெல்ப் ரெண்டாவது வந்து ஆக்சுவலாக முதல்ல ரா ராமு செல்லப்பா அவர் வந்து எங்கிட்ட மீட் பண்ணும்போது வாசுன்னு ஒரு நண்பர் மூலமாக தான் எனக்கு பழக்கமானார் வந்து அந்த ஸ்கிரிப்டை சொன்னார் இவர் என்னடா சின்ன பையன் மாதிரி இருக்கார் நீங்கள் என்னங்க படிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் நான் இல்லை சார் நான் அந்த மாதிரி பாண்டியராஜ் சார்ட்டை அஸ்டண்ட் ஒர்க் பண்ணார் கதை சொல்லுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா சின்ன வயசில் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு தீபாவளியோ பொங்கலோ ஏதாவது வந்
சங்கரன் ராஜன் சார் மிக அருமையான பாடல்கள் அந்த அதில் இமான் சார் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்காரு ரொம்ப பிரமாதமாக பாடியிருக்காரு அப்புறம் எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக இது வரைக்கும் பாடலாக வந்து பெரிய வெற்றி பாடல்கள் எதுவும் அமைஞ்சதே இல்லை அந்த இந்த படத்தில் வந்து எல்லாேருக்கும் இந்த எல்லோரும் பேசக்கூடிய பாடல்கள் அமையும் அதுக்கு வந்து சகோதரர் யுகபாரதி அண்ணன் அவர் தான் வந்து அந்த ரொம்ப அருமையாக அந்த பாட்டு பாட்டை எழுதி கொடுத்தாரு அப்புறம் ஒரு நாள் ராமு கூப்பிட்டு வாங்க ஒரு வாய்ஸ் டெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் என்னங்க அப்படின்னு போனால் ஒரு வரியை கூப்பிட்டு நல்ல ஹை பிச்சில் பாடுங்க கத்தி பாடுங்க நீங்கள் பாடி நான் கேட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி அதில் பாட வச்சாங்க அப்படி தான் பாடணும் சார் நான் ப்ரொஃபஷனல் சிங்கர்லாம் கிடையாது சார் பாண்டியராஜ் சார் கவலைப்படாதீங்க அதை பண்ண மாட்டேன் அண்ட் ஒன் ஆஃப் தோஸ் அண்டு அப்புறம் அதுக்கு மேலே நான் நன்றி சொல்கிறது என்னன்னா அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே சரி ரொம்ப கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க அதை விட இந்த படத்தை வந்து இன்றைக்கி உங்கள் எல்லாருக்கும் முன்னாடி பெரிய விஷயம் பெரிஸ் பெரிய ரேஞ்சில் வந்து ரீச் பண்ண வைக்கிறதுக்கு கேஆர் ஃபிலிம் சரவணன் சார் ப்ளூ வேல் என்டர்டெயின்மெண்ட் வெண்பர் என்ட வெண்பர் என்டர்டெயின்மெண்ட் சதீஷ் சார் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இட்ஸ் கோயின் பி ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் ஃபிலிம் ப்ளீஸ் டு கமன் வாட்ச் த ஃபிலிம் அண்ட் தேட்டர் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் டு எவ்ரி ஒன் இது வந்து இசைத்தட்டு வெளியீடுகளாக இருந்தாலும் நம்ம நன்றி சொல்கிற மாதிரி அப்படின்னு தான் நான் கருதணும் ஸோ முதல்ல நான் வந்து ராமு செல்லப்பா நாங்கள் முதல்ல எப்படி அறிமுகமானோம் அப்படின்றத நான் முதல்ல சொல்லிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ராமு வந்து பார்த்திங்கன்னா மூட்டர் குடம் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த டைமில் ரிலீஸ் ஆகலை அதிபன் சிவா அவர்கிட்ட இருந்து என் நம்பர் வாங்கிட்டு எனக்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது ஒரு அதுவும் ஒரு டுவெல் டுவெல் கிரோ சப்ஜெக்ட் தான் ஆனால் இந்த 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 ஸ்கிரிப்ட் கிடையாது ஒரு டீ கடலில் மீட் பண்ணோம் இது மாதிரி பண்ணலாம் பண்ணலாம் தலைவா அப்படின்னாரு அப்புறம் நானும் மூட குடம் ரிலீஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் வேறு படங்கள் கம்மி ஆனால் அப்படியே வாழ்க்கை போச்சு அப்புறம் டக்குன்னு ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணி மீ வாங்க நம்ம மீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னாரு அதே போல் அதே டீ கடலில் போய் மீட் பண்ணோம் இது மாதிரி நான் ஒரு பெரிய பேனரில் நான் கமிட் ஆகிருக்கேன் ஒரு செகண்ட் லீடு ஸ்கிரிப்ட் சொன்னார் அதில் வந்து ஒரு செகண்ட் லீடு வந்து நான் உங்கள் பேர் தான் நான் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாரு அப்புறம் யார் தலைவா பேனர் அப்படின்னா ஈராஸ் தலைவா அப்படின்னாரு என்ன தலைவா ஈராஸ் பெரிய பேனர்லாம் சொல்கிறீங்க என்ன மாதிரி ஆர்டிஸ்ட்லாம் அவங்களாம் கமிட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னா இல்லை தலைவா நான் தான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு ஏன்னா ஈராஸ் மாதிரி ஒரு பெரிய பேனரில் கமிட் ஆகும் பொழுது என்ன மாதிரி வளர ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அவர் சப்போர்ட் பண்ணி கண்டிப்பாக அந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு உண்மையில் நான் நன்றி சொல்லணும் நன்றி இந்த இந்த மாதிரியெல்லாம் நான் நன்றி சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் நன்றி மட்டும் இல்லை கடமைப்பட்டிருக்கேன் நவீனுக்கு நான் எப்படி கடமைப்பட்டுருக்கேன் அதே மாதிரி தான் அதே போல் பாண்டியன் இங்கே வந்திருக்காரு கண்டிப்பாக நான் அவருக்கும் நன்றி வணக்கத்தையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஈராஸ் நிறுவனம் சாகர் சார் மற்றும் சித்தி இவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத்தில் ஃபஸ்ட் சைட் பண்ண பண்ணாலுமே லொக்கேஷனில் வந்து அவங்க ஒரு 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 ஃபார்ட்டி டேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டே அண்ட் நைட் ஷூட் போச்சு அவங்க அங்கே வந்து அந்த ஷூட்டிங் வந்து இந்த அளவுக்கு இந்த படம் இங்கே வந்திருக்குங்கன்னா கண்டிப்பாக நிறு ஈராஸ் நிறுவனம் அவங்க தான் மிகப்பெரிய காரணம் அதுக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்த எங்கள் எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் சுப்பிரமணியனா இருக்கட்டும் இல்லை சுப்பிரமணியனா ரமேஷ் அண்ணா ஜெயராம் மற்றும் இன்னும் நிறையா பேர் சப்போர்ட் பண்ணாங்க அதே போல் எங்கள் படத்தினுடைய ஹீரோ நட்டி அண்ணன் நான் இது வரைக்கும் நான் அவரை ஃபஸ்ட்டு நான் பார்த்தோம் நான் அவரை சார்னு கூப்பிட்டதே கிடையாது ஏன்னா நான் அண்ணா அண்ணா இது வரைக்கும் நான் உரிமையோடு தான் கூப்பிடுவேன் அவரை பற்றி நான் நிறையா சொல்லலாம் எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய டெக்னீஷியன் சதுரங்க வட்டை மாதிரி ஒரு படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு ஒரு டைலாக் டெலிவரி அவர் வாய்ஸ் வந்து ஒரு மேஜிக் வாய்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிக்கும் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு சிங்கர் அப்படின்னு சொல்லி இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் விட ஒரு நல்ல மனிதர் அவர் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க என்னோடய நண்பரில் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மூணு படத்தில் தான் நான் அடிச்சிருக்கேன் பார்த்துட்டு ஏடா நீ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி இல்லை இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது அப்படிமாங்க ஆனால் அவரை பார்த்துட்டு இவரெலாம் இவர் இவ அண்ணா அண்ணன் அவ்வளோ சிம்பிள் சிம்பிள் சிட்டியை பார்த்துட்டு அவர் முன்னாடி நல்லா ஒன்றுமே கிடையாது உண்மையில் அவர்கிட்ட நான் கற்றுக்கிட்டது நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது நல்ல மனிதன் விட நான் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் அவரை பற்றி சொல்லலாம் அண்ணன் முறைச்சிட்டு இருக்காரு அதே போல் என்னோடய ஹீரோயின் சஞ்சிதா ஷெட்டி மற்றும் அது எனக்கு வந்து சிஸ்டர் ரோலாக பண்ணியிருக்காங்க மற்றும் பார்வதி நாயர் சஞ்சிதா ஷெட்டி சொன்ன மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த படத்தில் நான் ஆக்ஷன் பிளாக் பண்ணல அண்ணன் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்காரு மூணு பேருமே அடிக்கிற மாதிரி சீன் ஒரு எமோஷனான சீன் அதில் மூணு பேருமே ஒவ்வொரு சீனில் அடிக்கிற மாதிரி இப்போல்லாம் டிஜிட்டல் மயமானதுனால இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சீன் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா லாங் ஷார்ட்டு மிட்டு வைட
கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குறையாதுன்ற மாதிரி அவர் மண்டைக்குள்ளார் அவ்வளோ விஷயம் வச்சுருக்கார் அவர் நான் கயல் திரைப்படத்துலேருந்து இப்போ ஒரு இருபது திரைப்படங்கள் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் தொடரில் பார்த்துருப்பீங்க தர்மபுரியில் பார்த்துருப்பீங்க காஷ்மாரில் பார்த்துருங்க ராஜா மந்திரியில் பார்த்துருப்பீங்க மாவீரன் கிட்டில் பார்க்க போகிறீங்க நானாக வந்து சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அப்படின்னா ரொம்ப சிரித்த முகத்தோடு டைலாக் டெலிவரி அழகாக சொல்லி கொடுப்பார் எனக்கு சார் நீங்கள் நடிச்சிட்டீங்களா ஓகே அந்த டைலாக் டெலிவரி மாதிரி இப்படி பண்ணுங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அப்படி ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணார் அதனால் திரு ராம் சார் அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி கூறுகிறேன் நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் எல்லாருமே என்னை வந்து ஒரு பிரதராகவே நினச்சி ட்ரீட் பண்ணாங்க எனக்கு வந்து சினிமா இண்டஸ்ட்ரி நியூ இண்டஸ்ட்ரி ஏன்னா நான் வந்து கலைஞர் தொலைக்காட்சியில் ஜெனரல் மேனேஜராக இருக்கேன் டிவியில் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வருஷமாக இருந்துவிட்டேன் சினிமா உலகத்துக்கு இந்த புதுசு எனக்கு இருந்தாலும் எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல சிவப்பு கம்பளம் கொடுத்து வரவேற்றிருக்கின்ற திரை துறையை நான் ரொம்ப நன்றியோடு பார்க்கின்றேன் நன்றி கடன்பட்டிருக்கின்றேன் நிச்சயமாக இந்த படம் அபாரமான இமாலய வெற்றி பெறும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படம் இந்த படத்தை தயாரிக்க தயாரித்த ஈராஸ் நிறுவனத்துக்கு முதல்ல ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் சௌந்தரிய ரஜினிகாந்த் மேடம் தான் அந்த கதையை செலக்ட் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட் டைம் அவங்களுக்கு தான் கதை சொன்னேன் அவங்க தான் அந்த ப்ராஜெக்டை மூவ் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நான் பாண்டியராஜ் சார்ட்ட ஒர்க் பண்ணியிருப்பேன் எனக்கு கஷ்டம்னாலும் சரி மன கஷ்டம்னாலும் பண கஷ்டம்னாலும் ரெண்டுமே அவர் ஆஃபீஸில் தான் பண்ணிப்பேன் ரெண்டுமே அவர் தான் தீர்த்து வைப்பார் இந்த ப ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்த பாண்டியராஜ் சார்க்கு ரொம்ப நன்றி படம் இந்த க எங்கிட்ட மோதாத அப்படின்னு ஒரு கதை எப்படி உருவாச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு பிரசன்னா ஸ்னேகா மேடமுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு அவங்களுக்காக தான் அந்த கதை பண்ணி அதுக்கப்புறம் வேறு வேறு லெவலில் ஈராஸ்க்கு வந்துச்சு இந்த கதை ஒரு வில்லேஜ் ஏரியாவில் ஒரு கதை பண்ணோம் நிறைய கதை பண்ணேன் சியர்ஸு அப்புறம் வேறு ரெண்டு மூணு ஸ்கிரிப்ட்லாம் பண்ணேன் அது எதுவுமே மூவ் ஆகலாம் அடுத்த இடத்துல வந்து சரி வேறு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணலாம் வேறு மாதிரி ஒரு இறங்கி போனோம் அப் பண்ணால் தான் நம்ம படம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு பீரியடில் போய் ஒன்று யோசிக்கலாங்கும் போது எங்கள் ஊரில் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டு மணிப்பூர் ஆர்டிஸ்ட்னு அவங்க தெரியும் அவங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா படம் வரைவாங்க சரி அந்த ஏரியாவில் ஒன்று பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு எயிட்டிஸில் ஃபுல்லாக விசாரித்தா அது அந்த ஏரியாவே வேறு மாதிரி இருக்குது வேறு ஒரு லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்கிறாங்க சரி இதை விட்டுறக்கூடாது இதுக்குள்ளேயே பண்ணுவோன்னு சொல்லிவிட்டு எயிட்டி செவனில் ஜல்லிக்கட்டுன்னு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கடையில் நாயகன் மனிதன் அதுக்கப்புறம் சத்யா அதுக்கப்புறம் குரு சிஷ்யா இதுக்கடையில் ஒரு சின்ன சின்ன ரியல் சம்பவங்கள் இந்த காலகட்டத்துக்குள்ளே ஒரு நண்பர்களுக்கு இடையில நடக்கிற ஒரு கதை தான் இதுக்கு நட்டி சாருக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு லேயர் கொடுத்துருக்கேன் கட் அவுட் ஆர்டிஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ரஜினி ரசிகர் மன்றார் அப்புறம் ரஜினி ரசிகர் மன்ற தலைவர் அப்படி மாறுறாரு இதுக்கு இடையில் நடக்கிற அரசியல் இதை வச்சு தான் ஒரு கதை பண்ணியிருக்கேன் இது ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு எது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு பிடிச்சாது மஸ்ட் மற்றவங்களுக்கு சொல்ல தோணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்ட்டும் பிடிச்சிட்டு நான் யோகபாரதி எனக்கு தான் இந்த ஃபுல் கதை சொன்னேன் சொன்னோடனே சொன்னார் தம்பி தெரியும் எங்கே சொன்னாலும் உடனே கமிட் ஆகிடுவேன் சீக்கிரம் ட்ரை பண்ணு அப்படின்னாரு அதே மாதிரி ஈராஸில் கிடச்சது அடுத்ததான் இந்த மியூசிக் டேரக்டர் இந்த படம் டெக்னீஷியன்லாம் ஒரு ரொம்ப படம் ஷூட்டிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஆனால் டெக்னீஷியன் யாருமே மெல்ல மெல்ல வேகமாக செலக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது மியூசிக் டேட்டர் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு வேறு ஒருத்தர் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் நடராஜ் சங்கரனை கூப்பிட்டேன் இல்லை இப்போ நீங்கள் உடனே வந்து இந்த ப்ராஜெக்டில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் அப்படின்னப்போ அவர் வந்து கதையை கேட்டார் ஒரு வாரம் தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டியூலே சாங் இருக்குது நீங்கள் சாங் கொடுத்துருங்க அப்படி சொல்லி சுச்சுவேஷன் சொன்னேன் அந்த சுச்சுவேஷனும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வேலை செஞ்சு எனக்கு ஒவ்வொரு சாங் கொடுத்தாரு பாடல்கள் எல்லாமே ஒரு அரை மணி நேரத்தில் தான் எழுதினார் யோகபாரதி என்ன எதுக்குமே டைம் எடுத்துக்கல சுச்சுவேஷன் கேட்பார் சொன்ன உடனே அதில் எதுவுமே கரெக்ஷன் நமக்கு சொல்ல தோணாது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அதோட எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் தான் அவர் எழுதி தருவார் ஏன்னா மற்றவங்கள தாண்டி நான் அவர் அண்ணன் அண்ணன் அவர் கூட ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கேன் அதனால் நமக்கு தப்பாக இருக்காது அண்ணன் சொன்னால் கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த பாட்டு எல்லாமே அப்படி வாங்கி போட்டால் தான் அதில் எதுவும் கரெக்ஷன் இல்லாமல் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இந்த படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ண கேமராமேன் அவர்லாம் வந்து அவரோட குவாலிட்டி எந்த விதத்துலேயும் மிஸ் ஆகிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக படத்தோட குவாலிட்டி அதாவது அவரோட குவாலிட்டினா படத்தோட குவாலிட்டி எந்த இடத்துலையும் மிஸ் ஆகிடக்கூடாது நல்லா வந்துடணுங்கிறதுக்காகவே நல்லா டைம் எடுத்து பண்ணார் அது நல்லபடியாக வந்திருக்கு பார்க்குற எல்லோரும் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறது கேமரா ஒர்க் தான் சொல்கிறாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ்
எனக்கு தெரிஞ்சு டைரக்டருங்க வந்து என்னை விட குள்ளமாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டுகிட்டே இருப்பேன் பாண்டியராஜா விட குள்ளம் ராமச்சலப்பா அதனால் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் தம்பி வந்து குள்ளமாக இருந்தாலும் ஒரு பெரிய உயரத்தை அடையக்கூடிய இந்த விழாவுக்கு வந்து வாழ்த்த வேண்டும் என்கிற ஆசை எனக்கு இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதே மாதிரி நடிகர்களிலேயே டைரக்டர்களே ரொம்ப குள்ளமானவர் ராமச்சலப்பா நடிகர்களே ரொம்ப உயரமானவர் நட்டி சார் அவரும் வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஒரு நண்பராக எனக்கு கிடைத்தது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அதே மாதிரி இந்த படத்தினுடைய இசையமைப்பாளர் நடராஜ் சங்கரன் இந்த மூன்று பேரும் இந்த படத்திற்கு செய்திருக்கக்கூடிய பங்களிப்புங்கிறது வந்து ரொம்ப அலாதியானது ரொம்ப ஆச்சரியமூட்டக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருந்தது வழக்கமான ஒரு ரெகுலர் ப்ரொடியூசர்ஸரை தாண்டி ஒரு கார்பரேட் கம்பெனியில் ஒரு படம் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து நிறைய சிக்கலுக்குரிய நிறைய சந்தோஷத்துக்குரிய நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்குது அதையெல்லாம் தாண்டி அதையெல்லாம் உள்வாங்கி கொண்டு ஒரு படத்தை அதுவும் ஒரு முதல் இயக்குனர் ஒரு முதல் இசையமைப்பாளர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப எல்லாமே மெயில் மூலியமாகவே அந்த உறவுகள் இருக்கிறது அந்த மெயிலில் வந்து என்னென்ன வார்த்தைகளை நாம் எப்படி பயன்படுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுலாம் நிறைய சிக்கல்கள்லாம் தாண்டி இந்த படம் வந்து ஆக சிறப்பாக வந்திருக்குது இந்த படத்தை நான் பார்த்துட்டேன் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் அப்படிங்கிறதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய பாடல்களை பொறுத்த வரைக்கும் தம்பி ராமச்செல்லப்பா வந்து வந்து ஒவ்வொரு பாடலையும் வாங்கிட்டு போகும்பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருந்தது குறிப்பாக இந்த படத்தில் வந்து ஒரு பாடலை வந்து இமான் வந்து பாடியிருக்கார் அது ரொம்ப நடராஜ் சங்கரனுக்கு இமான் கொடுத்த மரியாதையாக நான் கருதுகிறேன் ரொம்ப அற்புதமாக வந்திருக்கிறது மேடையில் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் இந்த படத்தை வெளியிட முன் வந்திருக்கக்கூடிய கே ஆர் ஃபிலிம்ஸுக்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் இது ஒரு ஒளி நாடா வெளியிட்டு விழா இந்த இருக்கக்கூடிய பாடல்களை வந்து குறிப்பாக பார்க்கணுனாக்க ஒரு பாடல் வந்து நடராஜ் சார் வந்து பாடியிருக்கிறார் இந்த பாட்டை வந்து கம்போஸ் பண்ண உடனே நடராஜன் சொன்னார் இது சார் இது வந்து சங்கர் மகாதேவனும் அல்லது வந்து கைலாஷ்கர் பாண்டாவோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சார் அப்படின்னு சொன்னார் நான் கூட அதான் படித்தேன் ஏன்னா அது ரொம்ப ஒரு உச்ச ஸ்தாயில் இருக்கக்கூடிய பாடல் சாதாரணமான பாடல்களால் அது பாடவே முடியாது அந்த இதை தொடவே முடியாது யார் பாடலாம் யார் பாடலாம்னு சொல்லி இது பண்ணோம் பட்ஜெட்டு மாதிரி விஷயங்கள் எல்லா விஷயத்தையும் யோசிச்சே இருக்கும்பொழுது ராமு தான் வந்து ஒரு நாள் சொன்னாப்ல அண்ணே நம்ம ஹீரோ பாட வச்சு பார்க்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்பவே இல்லை இன்ன வரைக்கும் இப்போ கூட என்னால் நம்ப முடில அவ்வளோ பிரமாதமாக வந்து பாடியிருக்கிறாரு மேலும் சில படங்களில் அவர் பாட வேண்டும் இன்னும் நான் கேட்டுக்கிறேன் ஹீரோ வந்து நடராஜ் வந்து அவ்வளோ அற்புதமாக பாடியிருக்கார் அந்த பாட்டை வந்து இவங்க ஒளி இங்கே வந்து ஒழிக்க செய்வாங்க நான் ஆசைப்பட்டேன் அது ஒழிக்க செய்யலை அந்த கதையோடு ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பாடல்கிறதுனால ஒழிக்க செய்யலைன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப அற்புதமாக பாடியிருக்கிறார் நடிகராகவும் நல்ல ஒளிப்பதிவாளராகவும் நல்ல பாடகராகவும் வந்திருக்கக்கூடிய நடராஜ் சாருக்கு இந்த மேடையில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் டோட்டல் டீம் சேர்ந்து தான் இந்த படம் வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கு ஒரு எயிட்டிஸில் ஒரு வேறு மாதிரி ஒரு ஃபீலில் இன்றைக்கி இன்றைக்கி இந்த டாபிக் நடந்துட்டுருக்கு ஒரு அந்த என்ன சொல்கிறது ஒரு ஹீரோ ஹீரோவோட ரசிகர்களுக்கு மத்தியில் நடக்கிற ஒரு வார் அது இன்றைக்கி சோஷியல் மீடியாவில் நடக்குது அதான் அந்த டைமில் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஃபேண்டாஸ்டிக்காக இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் என்ன அப்படின்னா யோகபாரதியனோட வரிகள் திடீர் திடீர்னு ராமு ஃபோன் பண்ணுவார் இன்றைக்கி போகலாமா அப்படிம்பாரு ஒரு அரை மணி நேரம் தான் இருக்கும் அன்றைக்கி அந்த போரபாத நேரிடா பாட்டு வந்து கிருத்திகை ஒன்றாந்தேதி வாங்க போகலாம் அப்படின்னா போனதுன்னா பாட்டு எழுதி வச்சுருந்தார் அரை மணி நேரத்தில் எழுதின பாட்டான்னு நீங்கள் கேட்டால் உங்களுக்கு தெரியாது போகிற பாதை நேரிடா நம்ம தாண்டி யாருடா அப்படின்னு இருக்கும் லைஃப்பை ஃபைட்டுடா ஓகே ரைட்டுடா அப்படியே ஒரு ஒரு மாஸ் ஹீரோக்கு எழுதின பாட்டை வந்து அப்படி ஒரு வேறு ஒரு இது மாதிரி கொடுத்துருப்பார் அந்த பாட்டை அந்த பாட்டை அந்த பாட்டை எடுத்து முடிச்சுட்டு யாரோ பாட வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா இது பண்ணிட்டு இருந்தோம் ராமு வந்து சொன்னார் நட்டி சாரை பாட வைக்கலாமா அப்படின்னாரு நான் அப்படி யோசித்தேன் ஐயோ எப்படி இந்த ஹை பிச்சு ஏதாவது கோச்சுக்கு வர ஏதாவது சொன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி வரட்டும் டெஸ்ட்டு வாய்ஸ் டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு சொல்லி அனுப்பிடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் வாய்ஸ் டெஸ்ட் எடுத்தோடனே தான் கேட்டோடனே எனக்கே ரொம்ப அப்படியே போய் ஷாக்கிங் ஆயிடுச்சு அரை மணி நேரம் வாய்ஸ் டெஸ்ட் எடுத்த பாட்டு தான் இப்போ ஃபைனலாக இருக்குது நானும் அதுக்கப்புறம் ஏகப்பட்ட டேக் எடுத்தேன் ஒன்றும் முடியல சார் அந்த டெஸ்ட்டு எடுத்தது தான் ஃபைனலில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் உனப்பா தராசாத்தி சாங் வந்து இமான் சார் வச்சு பாட வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோபார்த்து என்னை ரொம்ப ஹ
பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு என்ஜாய் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய ஒரு படமாக இருந்துச்சு ஒரு மாஸ் கமர்ஷியல் அது ஒரு இன்றைக்கி ட்ரெண்டுக்கு ஒரு காண்டம்பரரி ஸ்டைலில் இருக்கும் அது அந்த படத்தோட மிகப்பெரிய ஹைலைட்ஸு எனக்கு பிஜி ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு கேமராமேன் ஆகட்டும் எடிட்டர் ஆகட்டும் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ் ஒரு ஒரு மாஸ் டீமாக சேர்ந்து ரொம்ப சூப்பரான படமாக பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே இந்த படத்தை தேட்டரில் போய் பாருங்கள் மீடியா பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லோரும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த படத்தை எனக்கு கொடுத்த எங்களை ஃபஸ்ட்டு எல்லாருமே ஒரு ஒரு படம் ஃபஸ்ட்டு விஜய் ஆண்டனி சார் நம்பி ஒரு பிச்சைக்காரன் ஒரு படத்தை எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க அடுத்த ஸ்டுடியோ கிரீன்லேருந்து இறைவின் ஒரு படம் அடுத்தது குற்றமை தண்டனை ஒரு படம் இது நாலாவது படம் எங்களுக்கு இதை நான் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த சாகர் சாருக்கு என்னுடைய தேங்க்ஸ் அளிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா சார் இப்போ அந்த குற்றமை தண்டனையெல்லாம் முடிவதுக்கு முன்னாடி ஒரு நல்ல திரு இப்போ பிச்சைக்காரன் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வருஷத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றியை நான் பார்த்துட்டேன் மிகப்பெரிய தோல்வியும் நான் பார்த்துருக்கேன் இதை வந்து ஒத்துக்கிறதுக்கு வந்து எந்த ஒரு தயக்கம் கிடையாது அப்படி இருக்க சுச்சுவேஷனில் திருப்பி ஒரு ஏன்னா இங்கே சினிமாவில் வந்து வெற்றி இருந்தால் மட்டும் தான் ஏன்னா தூங்கும் போது கால் ஆட்டிகிட்டே தூங்கணும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோ நம்ம இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க அதனால் வந்து வெற்றி இருந்தால் மட்டும் தான் நம்மளை எல்லா பேருமே திரும்பி பார்ப்பாங்க அப்படின்ற ஸ்டேஜில் சரி இதுக்கப்புறம் உட்காந்து நல்ல ஒரு நல்ல படமாக தேடி எடுப்போம் அப்படின்னும் போது என்னென்னா எனக்கு பிச்சைக்காரனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சாங் ரெண்டு சாங் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அது பெரிய ஹிட்டாச்சு அதே மாதிரி இதில் தேடும் போது ஒரு ஃப்ரெண்டு சொன்னார் நம்ம ரகு ஸ்ரீதர்னு ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸு அண்ணே இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்தோன்னே நீங்கள் ரொம்ப நாள் நல்ல படமாக தேடிக்கிறீங்க ஏன்னா பிச்சைக்காரன் அப்போ அவங்க தான் எனக்கு சொன்னாங்க அண்ணா இந்த படத்தை நம்ம பண்ணுவோம்னு அப்போ என்ன சொன்னாங்க இந்த படத்தை பாருங்கள் இந்த சாங் கேளுங்கண்ணே ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு நம்ம பார்ப்போம்னே அப்படின்னு அப்போ கேட்டோன்னே நம்ம ரெண்டு மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்பயும் போல் கேட்போம் போல் கேட்டோன்னே என்ன சொன்னாங்க இல்லையா அது ரொம்ப நாள் ஆச்சுயா என்னையா இந்த படத்தை வந்து எப்படி இருக்குன்னு போய் பார்த்தேங்க இன்னொரு சுப்பிரமணிய பிறங்க அது இந்த வருஷத்தில் எனக்கு வந்து இதை வந்து நான் வந்து இந்த சும்மா சொல்லுவாங்களே எப்பயுமே இந்த ஸ்டேஜில் பெருமைக்கு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் கிடையாதுங்க இந்த சாங் நம்ம கேட்டோம் எந்த ஒரு சாங் ஃபஸ்ட்டு கேட்கும் போது நம்மளை பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருந்து அது உடனே ஃபஸ்ட்டில் கேட்கும் போது நம்ம மனசுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த படம் ஹிட்டு ஏன்னா நானும் இந்த ஒரு பதிமூணு வருஷத்தில் வந்து ஒரு எழுநூறு எண்ணூறு படம் வேலை பார்த்துட்டேன் எப்படின்னா ஒரு டே சீஃப் டெக்னீஷியன்ஸாக இருக்கவங்க வருஷத்துக்கு ஒரு படம் ரெண்டு படம் வேலை பார்ப்பாங்க எங்களை மாதிரி ஆளு வந்து நாங்கள் வந்து மாதத்துக்கு நாலு படம் அஞ்சு படம் வேலை பார்ப்போம் வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது படம் எழுபது படம் வேலை பார்ப்போம் அப்படின்னும்போது நாங்கள் வந்து தேட்டருக்கு போகிறோம் ஒரு 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 வாரம் ரிலீஸ் ஆகிற படத்தில் வந்து ஏன் அந்த படம் ஓடலை ஏன் ஓடுது இந்த படத்தில் என்ன 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 மிஸ்டேக்கு ஏன் இந்த ஆடியன்ஸ் இந்த படத்துக்கு தேட்டருக்கு வரல வருது எல்லாத்தையும் நாங்கள் உட்காந்து கணிச்சு பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கணும் ஏன்னா அப்படி பார்த்துட்டே இருக்கும்போது இப்போ நாங்களும் பண்ணுறோம் அதில் வந்து சில ப்ளஸ்ஸும் இருக்குது மைனஸும் நடந்துருது இது எல்லாத்தையும் தாண்டி அப்படி செலக்ட் பண்ணும் போது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ஐம்பது படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா இப்போ இன்னொன்று நம்ம வந்து ரொம்ப பெரிய ஆளும் கிடையாது திருப்பி இந்த தடவை நம்ம எடுத்து வைக்கிற அடி கரெக்டான அடியாக இருக்கணும் நம்ம திருப்பி சரிக்கக்கூடாது பார்க்கும் போது அந்த எங்கிட்ட மாதிரி ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்போ இதை போய் நான் வந்து என்ன சொன்னேன்னா என் நண்பர் இவர் வந்து மதுரையில் சினிப்பிரியா தேட்டருன்னு சொல்லி உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அந்த தேட்டருடைய ஓனர் தான் அப்போ அவர்கிட்ட சொன்னேன் இந்த தலைவர் இந்த படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு வாங்க நம்ம சேர்ந்து போகணும் நான் ஒன்றுமே என்ட கேட்கல ஏன்னா குற்றமே தண்ணி ரிலீஸ் அப்போ எனக்கு மதுரை டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அவர் இந்த படம் பண்ணுவோம் ஏன்னா எப்பவுமே என் வேலை என்னென்னா நான் வந்து டெக்னீஷனாக இருந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக மாறினவே அதனால் நான் பெரிய வந்து என்னுடைய பணம் காசு அப்படிலாம் என்ட பெருசாக அது கிடையாது எனக்கு வேலை தெரியும் தொழில் தெரியும் தொழில் பண்ண தெரியும் கேட்டுங்களா அப்போ நான் அவர் என்ன சொன்னால் நான் ஒரு ரெண்டு மூணு கூட இன்வெஸ்டர்ஸை சேர்த்து தான் எந்த ஒரு பிஸ்னஸ்மே இதை பண்ணியிருப்பேன் ஏன்னா புதுசாக ஒருத்தவங்களை சினிமா கூட்டிகிட்டு வரது உண்மையிலே சினிமாவுக்கு ஆரோக்கியம் இப்போ என்னால் முடிஞ்ச இந்த வருஷம் வந்து ஒரு ஆறு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸையும் ப்ரொடியூசர்ஸையும் நான் சினிமாக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் போய் கேட்டோன்னு என்ன சொன்னார் தலைவர் ட்ரெய்லர் பாருங்கள் சாங் பாருங்கள் அவங்க அப்பா வந்து ஆக்சுவலாக இவங்கெல்லாம் தாண்டி ரொம்ப வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க அப்பா பார்த்துட்டு இந்த படத்தை கண்டிப்பாக பண்ணு ஃபஸ்ட்டு படமாக உனக்கு இது பண்ணி ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கும்னு அவங்க அப்பா சொன்னதுக்கப்புறம் சரி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன செய்யணும் நேராக சதீஸ் அண்ணன் சதீஸ் அண்ணன் வந்து வென்பர்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆக்சுவலாக என்னென்னா இங்கே எல்லாருமே எங்கள் பெற்ற அப்பாவே பிள்ளைக்கு காசு தரமாட்டேன்
நான் சொல்கிறேன் சார் நான் இந்த வாரம் வந்து வந்து எல்லா சேனலும் கொடுக்குறோம் டெலிகாஸ்ட் ஆகும் கன்ஃபார்மாக சொல்கிறேன் ரிலீஸ்க்கு அப்போ திருப்பி நான் கண்டிப்பாக இந்த படத்துக்கு சக்ஸஸ் மீட் மீட் பண்ணி நினைக்கிறேன் அந்த நேரத்தில் நான் மீட் பண்ணும்போது சொல்கிறேன் இந்த படத்துக்கு வந்து கன்ஃபார்மாக அந்த மியூசிக் வந்து இந்த படத்தை பெருசாக காப்பாற்றும் நட்டி சார் சஞ்சிதா செட்டி மேடம் ராஜாஜி சார் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க ஆக்ஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இதுக்கப்புறம் சார் என்னுடைய இது இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இப்போ நான் இது ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாத்தையும் தாண்டி என்னுடைய நண்பர்கள் குகா அண்ணன் செந்தில் அண்ணன் செந்தில்நாதன் அமர் சகாப்தீன் விஜய் இவங்க எல்லா பேருமே எனக்கு வந்து பெரிய பலமாக கூட வந்து டே நைட் பார்க்காம எல்லா கஷ்ட காலங்கள்லையும் கூட வந்து எல்லாத்தையும் பெரிய உதவி பண்ணியிருக்காங்க இது இதுக்கு தாண்டி என் தம்பி கார்த்திக் இவன் தான் என்னுடைய பார்ட்னர் ஆனால் வந்து கிட்டக்கே வரமாட்டான் தூரத்தை வந்து எல்லா ஹெல்ப்பும் பண்ணுவான் சரிங்க சார் இதுக்கு கஷ்டப்பட்டு ஒரு படத்தை பண்ணியிருக்கோம் சார் இந்த படம் கண்டிப்பாக நான் டிசம்பர் மாதம் ரிலீஸ் பண்ணலான் இருக்கோம் என்னென்னா இந்த மாதம் பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக இருந்தால் பெரிய படங்களாக இருக்கனால நாங்கள் டிசம்பரில் ஒரு பிளான் பண்ணி ஒரு டேட்டு பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சார் ரெண்டாம் தேதியும் பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அது சுச்சுவேஷனை பொறுத்து நான் ரிலீஸ் கொண்டு சார் எல்லா பேரும் சப்போர்ட் பண்ணி இந்த படத்தை எங்களுக்கு ஒரு பெரிய வெற்றி படம் ஆக்கணும் ரொம்ப நன்றி சார் சளி மூவிக்கு அப்புறம் நான் பண்ணுற செகண்ட் மூவி இது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ராமு செல்லப்பா எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ஸ்கிரிப்ட் நரேட் பண்ண எனக்கு இம்மிடியாக கன்ஃபார்மாக நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணுறோம் நாமும் ஏன்னா கேட்ட ஒரே டவுட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா யார் இதில் லீட் அவுட் பண்ண போகிறான்னு அவர் சொன்ன நெக்ஸ்ட் இது பார்த்திங்கன்னா நட்டி சாரும் மூடர் குடும்பம் ராஜாஜியும் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு என்னென்னா இந்த கேரக்டர் கன்ஃபார்மாக நட்டி சாருக்கு பயங்கர ஆட்டாக இருக்கும் அவர் சில இன்டர்வியூஸ்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா ரஜினி சாரோட டச் அப்படியே இருக்கும் ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாமே அப்படியே இருக்கும் ஸோ எனக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன டவுட் இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு பெரிய சினிமோட்டோகிராஃபர் நம்ம ஒர்க்கில் எதாவது இன்வால்வ் ஆகாரம்னு சொல்லிட்டு பட் எனக்கு ஃபஸ்ட் டே ஷூட்லேயே அது ஃபுல்லான கிளாரிஃபை ஆச்சு அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு இன்சிடென்ட் கூட எதுவுமே நடக்கலை ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு ஈராஸ்க்கும் பெரிய தேங்க்ஸ் ப்ளஸ் இன்றைக்கி இந்த டேவோட ஹீரோ மியூசிக் டேரக்டர் நட்ராஜ் சங்கரனுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் கன்ஃபார்ம் அவரோட தப்பல் மூடக்குடம் சாங்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன் இந்த படத்துலேயும் சாங்ஸ்லாம் பயங்கர லைவாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் போலீஸோட பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து எனக்கு ரெண்டாவது படமாக ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் டேரக்டர் வந்து ராம் சார் தான் நேராக வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கதை பண்ணுறேன் இது பண்ணணும் நேரம் கதை கேட்ட பிறகு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நிறைய வேலைகளில் இருந்தாலும் இதை பண்ணியாகணும்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணேன் ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது அப்புறம் கேஆர் ஃபிலிம்ஸு ஈராஸ் நட்டி நட்டி மாமா தான் எனக்கு அவர் நட்டி சார் கிடையாது அவரோட ஒர்க் பண்ணதும் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது தேங்க்ஸ்